Hello, my dear students. Welcome to Isaac's Physics Classroom. In the number, discuss the end of the topic, Gauss's Law. 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 Gauss's passing through any closed surface and the net charge enclosed within the surface oru gaussian surface nullilla charge adilude surface lude kadannu povunna flux inde ennathe kurichoru relation aanu gaussian law paranju varunnathu it gives a detailed information of electric field appo gaussian law ilekku povunnathinu munne korchu prerequisites namukku avashyam undu adu discuss cheyina shesham gaussian law ilekku kadakkam the first one electric flux that is phi e ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇലക്ട്രിക് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈ ബി സോ വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി സർഫസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് പാസിങ് നോർമലി ത്രൂ ദാറ്റ് സർഫസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ഈ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസിന് എണ്ണത്തെയാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് എങ്ങനെ കടന്നു പോകണം സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലായി കടന്നു പോകുന്ന ഫീൽ ലൈൻസിന് എണ്ണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സർഫസ് ഇസ് മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ഓഫ് വിത്ത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് സർഫസ് തീറ്റ ആംഗിളാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് അറിയേണ്ട നോർമൽ ലൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സർഫസിൻ്റെ നോർമൽ കോമ്പണൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് കോസ് തീറ്റയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ഇ ഡോട്ട് എസ് ഫോർ ഇ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് എസ് ഫോർ സർഫസ് ഏരിയ വെക്ടർ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഏരിയ വെക്ടർ ഇസ് ആൾവേസ് നോർമൽ ദ ഇസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഏരിയ ദ ഇസ് സർഫസ് സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ വെക്ടർ ഉണ്ടാവുക കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പ്ലെയിൻ ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് പാരലൽ ടു ദ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീറ്റ നയൻറ്റി എടുക്കേണ്ടത് കാരണം സർഫസ് പാരലാക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ സർഫസ് വെക്ടർ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നോർമൽ ആയിരിക്കും ഇനി അത് തിരിച്ചാണെങ്കിലോ അത് പിന്നെ വെൻ ദ സർഫസ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഫീൽഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഫീൽഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഏരിയ വെക്ടർ പാരല ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് നോട്ടായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഏരിയ വെക്ടർ ഇസ് ആൾവേസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് അപ്പോൾ സർഫസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി സർഫസ് പാരല വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും കാരണം സർഫസ് പാരലായി വെക്കാറുള്ള ഏരിയ വെക്ടർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം ഫ്ലക്സ് മീൻസ് ഇ ഡോട്ട് എസ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഏരിയ വെക്ടർ എസ് ഇനി ഇഫ് ദ സർഫസ് taken is perpendicular to field direction of area is parallel to the field appo ipo surface perpendicular to vechirikkana appo nammal parna pole endana surface perpendicular aanu area vector endarikkum parallel aayikkum parallel aambo theta is equal to zero aanu cos zero one aanu appo e dot ds become es appo flux ee oru case varunu es ennana tharam theta zero aambo cos zero one aayidond flux es aavum in case if the direction of surface is making the angle 90 with the direction of electric field that is surf, surface is parallel to the field parallel nu parayum area vector perpendicular aayikum evada making the angle 90 theta nu 90 aanu cos 90 zero aanu cos 90 zero mo flux is equal to zero appo idana uniform electric field la case il varunathu namukku non uniform electric field la case aanu namukku adu aavashyam idana namukku flux gauss's law ayittu discuss cheyidu povanda so in a non uniform electric field electric flux through the small area ds ചെറിയ ഏരിയയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ആ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എസ് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ ഫൈ ദാറ്റ് ഇസ് ആ ചെറിയ ഏരിയയിലൂടെ പോകുന്ന കുറച്ച് ഫ്ലക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡെൽറ്റ എസ് കോസ് തീറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് ഇ ഡോട്ട് ടി എസ് ഓർ ഇ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് കടന്നു പോകുന്നു ഒരു സർഫസ് കംപ്ലീറ്റ് സർഫസ് ഉണ്ട് എസ് എന്
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഓൾറെഡി അറിയാം ന്യൂട്ടൺ കോളൻ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചാണ് ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ കോളൻ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡയമെൻഷൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ദറ്റ്സ് എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു കൂളം ചാർജാണ് അപ്പോൾ എ ടി ദൻ മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് എൽ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ആ ബ്രാക്കറ്റ് എ ടിയുടെ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ സ്ക്വയർ ഇനി എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം എം ഒന്നേ ഉള്ളു അപ്പോൾ എം എല്ലും എൽ സ്ക്വയറും അപ്പോൾ എൽ ക്യൂബ് ആയി ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആയി ദൻ എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സോ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ആണ് മാൻറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇതല്ല അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ മാൻറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എം എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ കൂളൺ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ഗോസ് ലോ ഇനി നമുക്ക് ഗോസ് ലോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗോസ് ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസസ് തീരം ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് അപ്പോൾ ടോ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കാണാൻ എളുപ്പ വഴി ഇതാണ് എൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കാണാൻ എളുപ്പ വഴി ടോട്ടൽ ചാർജ് കണ്ടാൽ മതി ടോട്ടൽ ചാർജിൻ്റെ എപ്പോഴും എത്ര ചാർജ് കൂടുന്നു അതിന് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസും ഫീൽ ലൈൻസും കൂടുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫൈവ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ ഈസ് വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ദ ചാർജ് ഇസ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഇനി അത് വാക്കത്തിലാണെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ വരിക ഇനി മീഡിയം ആണെങ്കിൽ അവിടെ എഫ് സിലോൺ ആർ കൂടി വരും സോ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ക്ലോസ് സർഫസ് ഇൻഡകൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്ലോസ് സർഫസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ഗോസ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ് സർഫസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അതാണ് ദ ക്ലോസ് സർഫസ് ഇൻഡകൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഗോസിയൻ സർഫസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമാജിനറി ക്ലോസ് സർഫസ് എൻക്ലോസ്ഡ് എ ചാർജ് ഇസ് കോൾഡ് ഗോസിൻ സർഫസ് ഇമാജിനറി ക്ലോസ് സർഫസ് ആയിരിക്കും അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഉണ്ടാവും ദിസ് സർഫസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അപ്ലൈങ് ഗോസ് ലോ ഗോസസ് ലോന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗോസസ് ഗോസിൻ സർഫസ് കൺസർ ചെയ്യാറുണ്ട് യൂഷ്വലി സിമെട്രിക്കൽ ഗോസിൻ സർഫസ് ആ ചൂസൺ ഫോർ ഡെരിവേഷൻ ഡെരിവേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സിമെട്രിക്കൽ ഗോസിൻ സർഫസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക സ്പിയർ സിലിണ്ടർ അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ആ ഡെരിവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗോസ് സർഫസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമാജിനറി സർഫസ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ അപ്പോൾ നോർമലി സിമെട്രിക്കൽ ഗോസിൻ സർഫസ് ആ കൺസർ ചെയ്യുക അത് എപ്പോഴും സിമെട്രി ആവണം നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഡെരിവേഷൻസിൽ മൊത്തം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സിമെട്രിക്കൽ ഗോസിൻ സർഫസ് ആണ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഗോസസ് ലോ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ എ പോയിന്റ് ചാർജ് ക്യൂ സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സ്പിയർ സ്പെരിക്കൽ സർഫസ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഒരു സ്പിയർ കൺസർ ചെയ്യാം ക്യൂ എന്ന ചാർജ് സെൻറ്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ക്യൂ എന്ന ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജിൻ്റെ ഫീൽഡ് സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം കാരണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ കൺസിഡറിങ് സ്പിയർ ഇമാജിനൽ സ്പിയറിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഗോസിൻ സർഫസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഗോസിൻ സർഫസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ തിരിച്ചും അങ്ങനെയും പറയാം ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ചാർജിൻ്റെ ഫീൽഡ് സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിയർ ആണ് എനി ഹൗ ഇത് ടു ഡയമെൻഷൻ പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് അത് സോളിഡ് സ്പിയർ ആണ് ഇ ഡി എസ് മീൻസ് ഇ മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ത്രൂ ദ സ്മോൾ ഏരിയ
നമ്മളിനി ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പ്രീ റിക്വസൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം ലീനിയർ ചാർജ് ഏരിയൽ ചാർജ് വോളിയം ചാർജ് അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സോ കണ്ടിന്യൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാർജ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ചാർജ് അപ്പോൾ ലൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ചാർജ് മീൻസ് കൺസിഡർ എ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഹാവിങ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ലോങ് ദ ലൈനിലും ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതുപോലെ ഒരു നൂലിൽ കുറേ ബീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ലോങ് ദ ലൈൻ അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് എലോങ് ദ ലൈൻ അപ്പോൾ ലാംഡ എന്ന ടേം ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ലാംഡ മീൻസ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ദാസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അപ്പോൾ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് പെർ ലെങ്ത് ആണ് അതേപോലെ വി ഹാവ് സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ഏരിയൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കൺസിഡർ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് സർഫസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് ഹാവിങ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ സ്മോൾ ടു സിഗ്മ സോ സിഗ്മ മീൻസ് ചാർജ് പെർ ഏരിയ ഒരു ഏരിയയിലാണ് എന്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ബീറ്റ്സ് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയും സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി വി ഹാവ് വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസിഡർ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂസ് വോളിയം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഹാവിങ് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ സോ ബീറ്റ്സ് നമ്മളൊരു വെസ്സിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഒരു അലോങ് ദ ലൈൻ ദറ്റ് ഈസ് ഒരു ഒരു നൂലിൽ കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തേർഡിൽ ഒരു ഒരു വെസ്സിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് പെർ വോളി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലാ കാര്യം ഓർമ്മ വേണ്ട ലാംഡ സിഗ്മ റോ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് അലോങ് ദ ലൈൻ ദസ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗോസസ് തിയറം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇൻഫാനേറ്റ് ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് യൂണിഫോംലി ചാർജ് ടു വയർ നമുക്ക് യൂണിഫോംലി സ്ട്രോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് വയറുണ്ട് ആ വയർ കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺസിഡർ എ ഇൻഫാനേറ്റ്ലി ലോങ് തിൻ സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ വിത്ത് എ യൂണിഫോം ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ to calculate the electric field at a point p at a perpendicular distance of r from this wire consider a cylindrical gaussian surface of radius r with the charged wire as the axis consider small area ds around p അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് സെമിട്രി സിലിണ്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് യൂണിഫോംലി ചാർജ് വയറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെമിട്രി സിലിണ്ട്രിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് സിലിണ്ടറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് വയറുണ്ട് ആ സ്ട്രേറ്റ് വയറിന് ചുറ്റുമൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെമിട്രി ഗോസിൻ സർഫസ് ആണ് ആ ഗോസിൻ സർഫസ് സിലിണ്ടറാണ് ആ സിലിണ്ടർ ലെങ്ത് എല്ലാം ആണ് റേഡിയസ് ആർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒക്കെ ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്ലോസ് സർഫസ് ഏരിയൻ്റെ ഡി എസ് സ്പെക്ട്രം മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റിൽ അതും ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അവിടെ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് സർഫസ് ഇൻഡ്യകൾ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എ ഡോട്ട് ബി ബിക്കം എ ബി കോസ് തീറ്റിയാം പി ഡി എസ് കോസ് തീറ്റാം ഹിയർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓവർ എൻ്റെയർ ഗോസ് സർഫസ് കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് സർഫസിലേക്കുള്ള ദൂരം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം ഡി എസും ഇ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്നാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ കോസ് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം ഇ പുറത്തെടുക്കും ആൻഡ് ക്ലോസ് സർഫസ് ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ ബിക്കം ഡി എസ് ഇനി ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എൻ ഫേസ് ഇസ് നോട്ട് കൺസിഡർ സിൻസ് നോ ഫീൽ ലൈൻസ് ആർ പാസിങ് ത്രൂ ദ എൻ സർഫസ് ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇതിനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് സർഫസ് ഏരിയയിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ട് അപ് ടോപ്പ് സർഫ് ദസ് ആ സർക്കിളിലും ബോട്ടം സർക്കിളിലൂടെയും ഫീൽ ലൈൻസ് കട
Consider a thin plane sheet of uniform surface charge density sigma. To calculate the electric field at the point P at a perpendicular distance of R from the sheet, consider a rectangular parallel pipe of cross section area A passing through the sheet as a Gaussian surface with the point P at the center of one cross sectional phase. So, this is the surface. So, we have a uniformly charged plane sheet. It is a dark sheet. So, the field of field symmetry is a rectangular parallel pipe. So, the NCRT is mentioned in the NCRT. So, the NCRT is in the cylindrical format. So, we have to use area. So, the area is the length of the breadth. So, the area is the term. So, we have to use the rectangular pipe. So, the NCRT is in the textbook. So, the NCRT is mentioned in the NCRT. So, the NCRT is in the NCRT. Pipe item mention jadi, nampak dengan kedahana convenient edukah derivasi ni ada tu change juga la. So rectangular parallel pipe ni, ini berita Gaussian surface ni orang ni, kerana ada charged infinite plane sheet ni, electrical field symmetry ni orang ni, ada rectangular parallel pipe ni ada. So flux ni equation E dot ds, ds become E ds cos theta, and here field and area vector making an angle theta. Ada sedikit ni kerja ni, ini ada dua surface ni. Mottam ini dia, satu rectangular parallel pipe ni, R face sah orang la, R face ni le, ada dua face ni le, electric field marki datang la, ada dua face ni le electric field area vector ni make ni, nangal tiga zero, na pada matra flux exists dia, electric field answer only passing through the n faces, apa n face matra ni mula consider ini dulu, apa phi equal to e two a, two a berang karena, ada dua face datang la, dona two a berang karena, pernah sedih kan dekari, top le, electric field Black indicated in the right leg, shred DS vector indicated in the upward direction. That is 90. That is the side of the 90. P is the two faces, the opposite faces are not the flex axis. That is 90. That is why the electric field lines are only passing through the end phase. That is the equation procedure. So, the flex Q by epsilon 0. Q by epsilon 0 is e into 2a. So, e is equal to Q by 2a epsilon 0. By a equal sigma, so sigma by two epsilon zero. So electric field due to uniform charge infinite plane sheet. Ne electric field number is sigma by two epsilon zero. Third application, electric field due to uniform charge thin spherical shell. But shell in the case, we have three cases. Surface inside, outside. So first case, electric field at a point outside the shell. So consider a spherical shell of radius r, which is radius r is equal to one sixty degree. So consider a spherical shell of radius r, which is radius r is equal to one sixty degree. So consider a spherical shell of radius r, which is radius r is equal to one sixty degree. So consider a spherical shell of radius r, which is radius r is equal to one sixty degree. So consider a spherical shell of radius r, which is radius r is equal to one sixty degree. So consider a spherical shell of radius r, which is Solid sphere or shell hollow on a daughter lines goes in surface another field symmetry nor in the other movie or a spherical surface I can or is shell charge shell learning a shell under law on a field symmetry or a big shell like a shell the radius and are the number can another a goes in surface electric field on a either under each charge spherical shell on logo field and gone so sigma nor in the q by 4 pi r square another 4 pi r square surface area of a sphere so, flux is equal to e dot ds, e dot ds and e dot b, that is ab cos theta. Then, but e take it outside, e port the recon karam, throughout the surface electric field and that is constant that is. Karam, radius all the same either, electric field constant. In e, ds nor in 4 pi r square on, that is surface area of a sphere. Pa r so thikana small r on, karam outside the sphere either on, that is small r on that is. At the surface sample on capital R on. Avo substitute team, that is e 4 pi r square. So, e is equal to q by 4 pi r square epsilon 0 on the surface, at the surface of the shell. That if P is a point on the surface of the shell, that is R equal to capital R. Then, about equation and down, I'm going to actually equal 1 by 4 pi epsilon Q by R is outside. About at the surface, I'm R equal to capital R. I'm going to equation and down 1 by 4 pi epsilon is Q by capital R square. Then, at the surface, on the surface of the shell. Inside the shell, inside the charge is not on the electric field is 0. Karena P inside the shell, the Gaussian surface does not enclose any charge. Karena charge itu mottol le surface lana. Apa, emelah le Gaussian surface uli arti aja. Apa Gaussian surface charge lono nunda uli. Apa, the the field is equal to zero. Apa, ini nama kore electric field versus distance graph plot iya. Ada, ingat ni anu beri. Dari surface le maximum hari kum. Distance kodun dora tu koranjo 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 beri. One by R square na proportion le po. Sepat tenso dikit nakari. Ada R le kunte mutti kerde karena infinite le ana electric field le zero awalu. Pada ana sepat dikit nak. Pada satu surface le warisi kena. Dua surface mula mau kuarikan ini. Ingin awarik ya ada. Clear. Ni kau sudah detail detail le ana mau kuarikan ada. Ingin ni ana ini dua beri. Karena R greater than R ana ini. Outside sphere ana ini le field one by R square na di dalam di. Ada ingin dk itu boh, ini inside the sphere ane field inda awil ya, at the surface lana maximum inda awa, tu barang kimi sedikit kita karya, one by r square naga exponential dk of dk ni dili pono grafu, orang ikilum 
ആറുന്ന് ഇതിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല പാരലായിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് വരും അപ്പോൾ വരയ്ക്കും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ദ സ്പിയർ ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്പിയർ സർഫസിലാണ് മാക്സിമം ഫീൽ ഉണ്ടാവുക ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ഫീൽ വൺ ബൈ അവർസ് കഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇസാക്സ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂം താങ്ക് യു